Domnilor, a apărut acțiunea lui Liviu Dragnea împotriva conducerii Partidului Social Democrat. Aceasta a fost publicată de jurnaliștii de la Main News. Ei bine, tot ceea ce a scris Liviu Dragnea în această acțiune confirmă dezvoluirile făcute de jurnaliștii de la secția politic din cadrul redacției Antena 3 cu privire la faptele și lucrurile invocate de fostul președinte al PSD acolo. Liviu Dragnea așadar atacă PSD din spatele gratilor. Fostul lider al formației Unii depune ieri o solicitare la Tribunalul București prin care solicită anularea alegerii Vioricăi Dăncilă. Și vedeți un citat din această solicitare, solicitare care urmează să fie judecată de magistrații Tribunalului București și în scurt timp urmează să aflăm și o decizie în acest sens. Ea a fost admisă uh, de principiu, urmând ca judecătorii să se pronunțe pe fond. Mai multe despre această solicitare ne spune Vasile Marcul, Marcu, jurnalist secția politică, Antena 3. Bună ziua, Vasile! Voi ați adus deja de ieri informațiile din această acțiune. Astăzi, iată, apar și citate unde ar putea să ducă această solicitare a lui Liviu Dragnea. Liviu Dragnea spune că s-ar putea, ar putea ajunge chiar la dizolvarea partidului în condițiile în care nu a fost respectat statutul. Spune el acolo că cele două angajate de la DGASPC Teleorman care au fost inculpate în același dosar, fiind membre ale organizației, automat după ce au fost condamnate, automat acea organizație din Teleorman trebuia să se desfințeze. Nu s-a întâmplat acest lucru, ba mai mult chiar la congresul la care Viorica de a fost aleasă președinte al PSD, au fost reprezentanți din organizația PSD Teleorman, care, repet, după cum spune Liviu Dragnea, ar fi trebuit să nu mai existe în acel moment. În plus, Liviu Dragnea spune că el încă era președinte pentru că a fost ales prin votul majorității membrilor partidului, iar dacă ar fi trebuit să fie revocat din funcție, trebuia să se întâmple tot prin votul majorității membrilor. Nu s-a votat în această direcție, practic nu a existat niciun vot față de Liviu Dragnea și Congresul la vremea respectivă a votat chiar schimbarea statutului Partidului Social Democrat, astfel încât președintele să nu mai fie ales prin votul membrilor, ci doar prin cel al delegaților de la Congres, ceea ce s-a și întâmplat și așa Viorica Dăncil a ajuns președinte al Partidului Social Democrat, iar Mihai Fifor secretar general. Această acțiune, spune și tu, a fost admisă în principiu de tribunal. Acum așteptăm să vedem când se va pronunța, pentru că în mod normal ar fi trebuit să iau o decizie judecătorie încă din cursul zilei de ieri, dar iată, nici până la această oră nu avem un rezultat.